कैप कैंसर आउट स्पोर्ट्रम फॉरवी मैन एक टी कैंसर शौचेतनता मूलक सामाजिक औषधचा से विशंगठन शौचेतनता ये बात से भी जीवन ये स्लोगन नहीं है दो हजार पौने रोशले कैपेर पौधों चला शुरू होए स्टोन कैंसर और जारायुमुक कैंसर विषय शामाजे शौचेतनता सृष्टि ते कैप दीरो भावे बौद्धो पड़ी कार कैपेर लोखो और उद्देशो कैंसर शंपोर के शॉटिक दोधो विशेष कोरे स्टोन कैंसर ও জরায়ুমুখ ক্যান্সার সম্পর্কে সর্বোচ্চ সচেতনতা সৃষ্টি স্তন ক্যান্সার ও জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভয়াবহতা এবং উত্তরণের উপায় সম্পর্কে মানুষকে সঠিক তথ্য জানানো দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের সার্বিক সহযোগিতায় ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 2015 সালে ক্যাপের যাত্রা শুরু হয় বর্তমানে ঢাকা টাঙ্গাইল যশোর চাঁদপুর এবং কুষ্টিয়া সহ সারা দেশে মোট 5টি ইউনিটে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ক্যান্সার সচেতনতামূলক ভিন্ন ধর্মী এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি कैप कुश्तिया जोन इस्लामी विश्व विद्यालय शाखा केंद्र नियंत्रित तो एक टी गुरुत्वपूर्ण जोन शुद्ध खूब पौनरो जोन शादोशे एक टी कमिटी माध्यम में ए जोन पूरी चली तो होती है बर्तुमाने दुश्य पांचवें जोन शुद्ध खूब शेष्चा शेबी कुश्तिया जोने रोधी ने निरालोच भावे शौचेतनों আজকে সারা দেশব্যাপী ক্যাপ কাজ করে যাচ্ছে মায়েদের ক্যান্সার সচেতনতা আপনারা জেনে খুব আনন্দিত হবেন ক্যাপের যতগুলো টিম কাজ করে সারা বাংলাদেশে তার মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা এই শাখা ইতিমধ্যে অনেকগুলো কাজ করে গেছে পুরো ক্যাম্পাসে সকলের কাছেই ক্যান্সার সম্বন্ধে সচেতনতায় কাজ করে গেছে ক্যাম্পাসের নিকটস্থ গ্রামগুলোতে একদম প্রান্তিক পর্যায়ে যারা কখনোই চিকিৎসা সেবার দার প্রান্তে যেতে পারে না আমরা তাদের কাছে গিয়ে উঠান বৈঠক করেছি তাদের মধ্যে আমরা ক্যান্সার সম্বন্ধে সচেতনতায় কাজ করেছি আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা ভ্রাম্যমান স্ক্যানিং সেন্টার করব যেখানে একদম প্রান্তিক পর্যায়ে গিয়ে ভ্রাম্যমান স্ক্যানিং সেন্টারের মধ্যে একটা মেডিকেল টিম থাকবে এবং সেখানে অনেক যন্ত্রপাতি থাকবে যেগুলো দ্বারা ক্যান্সারগুলোকে শনাক্ত করা যায় আপনাদের সহযোগিতায় এবং ক্যাপ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া জোন শাখার সকল ভলান্টিয়ারদের শতস্পুত্র অংশগ্রহণ ভালোবাসা সহযোগিতায় আমরা একটি পরিবার হিসেবে রূপ নিয়েছি আমাদের এই পরিবারটা দিন দিন বড় হচ্ছে তো যারা এই পরিবার থেকে গত হয়ে গেছে বা আজকে যারা গত হচ্ছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা থাকলো এবং আপনারা যে যেখানে থাকবেন না কেন ক্যাপকে ভালোবেসে যাবেন ক্যাপের প্রতি আপনাদের যে দায়বদ্ধতা ক্যাপের প্রতি যে আপনাদের যে ভালোবাসা সেটাকে আপনারা কন্টিনিউ করবেন ক্যাপের প্রধান কাজ হলো প্রান্তিক পর্যায়ের মাবন্দের মাঝে সঠিক তথ্য প্রদান করে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ক্যাপ মূলত স্তন ও জরায়ুমুক ক্যান্সার সচেতনতায় কাজ করে থাকে এই দুটো ক্যান্সার অধিকাংশ সময় অবহেলা এবং অসচেতনতার কারণেই ঘটে থাকে ক্যান্সার দুটোর প্রাথমিক লক্ষণ আনুমানিক 8 থেকে 10 বছর আগেই বোঝা যায় এই সময়ের মধ্যে সময়মতো সুচিকিৎসা এবং পরামর্শ গ্রহণ করলে এটা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য মতে আমাদের দেশের নারীদের বেশিরভাগ ক্যান্সার চিহ্নিত হচ্ছে অ্যাডভান্স স্টেজে অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব পাশাপাশি লজ্জা ও সংকোচের কারণে বিভিন্ন সমস্যা প্রকাশ না পাওয়া এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে না চাওয়া অন্যতম কারণ ঠিক যে সময়ে এরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় তখন আর মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হয় না বর্তমান বিশ্বে ভয়াবহতার কারণে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে স্তন ক্যান্সার চিকিৎসা বিজ্ঞানী স্তন ক্যান্সারকে সাইলেন্ট কিলার বা নীরব ঘাতক বলা হয় 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যান্সার বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় পনেরো হাজার নারী স্তন ক্যান্সারে এবং দশ হাজার নারী জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তবে বাংলাদেশে ক্যান্সার নিয়ে কোনো জনসংখ্যা ভিত্তিক জাতীয় রেজিস্ট্রি না থাকায় সঠিক তথ্য পাওয়ার মুশকিল ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের মতে ক্যান্সার আক্রান্তদের সঠিক সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি যেখানে চিকিৎসা সেবা এবং সচেতনতার বার্তা পৌঁছায় না আমরা সেখানে গিয়ে কাজ করছি আমরা চাই যে দেশের কোনো মা যেন অসচেতনতায় মারা না যায় প্রত্যেকটা মা যেন সচেতন থাকে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং সার্ভিক্যাল ক্যান্সার এই দুইটা ক্যান্সার এতটাই ভয়ানক যে কোনো মা যদি আগে থেকে সচেতন হয় তাহলে সে এইটা প্রতিরোধ করতে পারবে বর্তমানে বিভিন্ন জেলা উপজেলা গ্রাম মহল্লা এমনকি বস্তি গার্মেন্টস পর্যায়েও উঠান বৈঠক বা মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ক্যাপের দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকেরা এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়েও চলছে ক্যাপের কার্যক্রম এক বা একাধিক গ্রামের মহিলাদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গাতে সমবেত হয়ে তাদের যাবতীয় রোগের লক্ষণ সতর্কতা বা আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা হয় লিফলেট বিতরণ এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে কারোর সমস্যা ধরা পড়লে দেশের স্বনামধন্য চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সঠিক তথ্য ও সুনির্দেশিকা প্রদান করা হয় তাছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে র্যালি পথসভা পদযাত্রা গোলাপি সড়ক শোভাযাত্রা ক্যান্সার শনাক্তকরণ লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ক্যান্সার সচেতনতার বাণী প্রান্তিক জনপদের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয় পনেরো সালে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ফর উমেন এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি মুছা করিম রিপন অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এর হাত ধরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রথম পদযাত্রা শুরু করে মুছা করিম রিপন অত্যন্ত মানবিক একজন ছাত্র একজন মানুষ সে তার সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই তার এই সেবামূলক কাজটি শুরু করে আমি প্রথম সর্বপ্রথম ওদের সাথে আমার মতামত দিয়ে এসছি আমি উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছি এই জন্য আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করি কারণ এই কাজটি অত্যন্ত মানবিক একটি কাজ এই ছেলেগুলো শুধু নারীর স্তন ক্যান্সার ও জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করছে তা নয় পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সামাজিক উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক আরও অনেক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমি এই সংগঠনটি এই রিপনের এবং তার বন্ধুদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ফর উইমেন আসলে এই ভলান্টারি অর্গানাইজেশনটি দু হাজার পনেরো সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কাজ করে আসছে পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু না বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ নয় কমিউনিটি লেভেলে রুট লেভেলে গিয়েও তারা কাজ করছে আমাদের মায়েদেরকে বোনদেরকে আসলে তাদের অ্যাওয়ারনেসটা অ্যাওয়ারনেস লেভেলটা বাড়ানোর চেষ্টা করে আসছে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ফর উইমেন ক্যাপের একজন উপদেষ্টা হিসাবে আসলে এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগার একটি বিষয় 
এখন আমার ক্যাপের প্রতি প্রত্যাশা থাকবে তারা যেন তাদের অ্যাক্টিভিটি স্টার কলেবরটা আরও বেশি বাড়িয়ে যেমন হতে পারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত জায়গায় এবং কমিউনিটি লেভেলেও তাদের অ্যাক্টিভিটিসটা আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়ে আরও বেশি মায়েদেরকে এই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিয়ে এসে এই প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়ে এসে তাদের সচেতনতাটা বাড়ানো আর্লি সিমটমস এবং আলি রিস্ক ফ্যাক্টরসগুলো সম্পর্কে তাদের জানানো এতে করে কি হবে ব্রেস্ট ক্যান্সারের আসলে ইনসিডেন্সটা প্রিভ্যালেন্সটা আশা করি কমে আসবে আমি আবারও ক্যাবকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং ক্যাবের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা যাই বলে হিসাবে আসলে আমি গর্বিত বোধ করি গর্ববোধ করি যে আমি এই সংগঠনের সাথে আছি আমি সংগঠনের সাথে থাকতে চাই এবং তাদের কাজকে আসলে আরও অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দিতে চাই এবং পাশাপাশি ক্যাব উত্তরোত্তর আরও বেশি সাফল্যমণ্ডিত হোক সেই কামনা করি ধন্যবাদ ক্যাব কুষ্টিয়া জোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শুরু থেকেই আমি ছিলাম গত এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালন করেছি সভাপতি হিসাবে আমরা শুরু করেছিলাম অনেক ছোট্ট পরিসরে অনেক বাধা বিপত্তির মাধ্যমে আমরা কাজ করছি বর্তমানে আমরা অনেক সাড়া পাচ্ছি কাজ করতে আমাদের সুবিধা হচ্ছে আগের মতো সেই বাধা প্রতিকূলতা নেই এখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছি আমি চাইব ক্যাব যেহেতু এখান থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এখানে ভলেন্টিয়াররা অনেক ভালো কাজ করছে এবং নবীন যারা আসছে তারাও অনেক বেশি ভালো কাজ করবে এবং এবং এদের সকলের কাজের মাধ্যমে আমাদের এই যাত্রাটা আরও শুরু হবে এবং আমরা চাই একসময় সারা বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে সকল মায়েদের কাছে আমাদের এই বার্তা পৌঁছে দিতে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ফর ওম্যান এই কথাটার মধ্যে যে অ্যাওয়ারনেসটা আছে ক্যাব শুধু সেই অ্যাওয়ারনেসটাই করে মানুষকে সচেতন করে ক্যাব যাত্রা শুরু করে দুই হাজার সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও দুই হাজার সাল থেকে ক্যাপের কথা মোটামুটি জানি ক্যাব কিভাবে কাজ শুরু করে সেটা জানি ক্যাব শুরু করেছিল মুসা করিম রিপন ফার্স্ট ওর সাথে একদিন পরিচয় হয় ও আমাকে একটা লিফলেট দিয়ে বলেছিল যে এটা আমাদের কমন রুমে ছাত্রীদের কমন রুমে লাগিয়ে দিতে তো আমি সেটা লাগালাম সেটা পড়লাম পরে বিস্তারিত জানতে পারলাম তারপর থেকে ছেলেটা সম্পর্কে আমার ধারণা তৈরি হলো আসলে রিপন এমন একটা ছেলে যার সাথে আসলে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি যে কত বড় মন আমি ক্যাব শুরু থেকেই ছিলাম ক্যাব কিভাবে কাজ করেছে কিভাবে চড়াই উচ্চার পায়ে হয়ে আজকে ক্যাব হয়েছে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ফর ওমেন এটা হয়েছে সেটা দেখেছি ক্যাব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রিপনের হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল সে সময় রিপনের পাশে থাকার মতো তেমন কেউ ছিল না আমরা গুটি কিছু মানুষ ছিলাম ওর পাশে থেকেছি ওকে সহযোগিতা করেছি বর্তমানে ক্যাব সারা দেশে প্রায় এক হাজার মেম্বার নিয়ে কাজ করছে ক্যাপের সাথে প্রথম থেকে ছিলাম এখন আছি ইনশাল্লাহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকব ক্যাপের একজন মেম্বার হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করি ক্যাপের সদস্যদের মধ্যে একতা এবং কাজের স্পৃহা বাড়াতে নিয়মিত পাক্ষিক এবং মাসিক মিটিং মিলন মেলা নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায় বৈশাখী উৎসব পিঠা উৎসব ইফতার মাহফিল সহ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে मुक्त स्वनमधन्य चिकित्सक और विशेषज्ञ सार्विक दिक निर्देशन शुभकांक्षी सहयोगित साधारण मानुषर अफुर भलोबाई एगिए जा जय हक कैपर जय हक सचेतनतार